Sheradin Berisha, dhe Primtaria Antikomtare e Esat Pasht Toptanin. Përmbajtja e lëndës Kush ishte Esat Pasht Toptani? Kush e vrau Hasan Riza Pashen dhe në Qrethana ju dërzua Shkodra u Shtris Malazezen nga Esat Pasht Toptani? Si u vu Esat Pasht Toptanit në shërbim të armiqve të Shqipëris? Si u e mrua Esat Pasht Toptani, Ministri i Punve të Brendshme në Qeverin e Vlorës? Pse plejësia në Toptanit ishte kunder Ismail Qemalit? Si u bë Esat Toptani me dy poste ministrore në Qeverin e Vidit? Esat Pasht Toptani Unë jam njëriu i mbretëris sërbe. Për pjekjet e sërbis për ta minuar prins vidin për mes agjentëve të sojt Esat Pash Toptani. Si u takua Esat Pasha me Nikola Pashicin në shtator 1914 në nish. Marveshe Nikola Pashic, Esat Pash Toptani. Këthimi Esat Pash Toptanit në Shqipëri, shtator 1914 në nish. Si u ndimua Esat Pasha nga qeveria e sërbis. Si eri pushtoj Serbia, Shqiprin e mesme, për ta shpëtuar Esat Pashen nga rëthimi shtatë mujor në durës. Marveshja e Esat Pash Toptanit me Ministrin Luba Jovanoviq në qërshor 1915 në Tiran. Si undimua tërheqja e ushtris Serbe në për Shqiprin nga Esat Pash Toptani më 1915-16. Si u largua bashk me ushtrin Serbe edhe Esat Pash Toptanit nga Shqipëria për në Greqi. Pse Esat Pasha u largua nga Selaniku në për Beograd për në Paris? Esat Pash të optani mbrojtës i interesave sërbe në Paris. Qka i shkruan Pashici, kërë Ministrit Frances Milleran për Esatin? Mbështetja politike dhe financiare e sërbis për Esat të optanin. Kush ishte Avni Rustemi, vrasi të optanin? Rugëtimi i Avni Rustemit nga Shqipëria për në Paris. Cilat ishin lëvizjet e Avni Rustemit në dy javët e fundit para se ta krye atentatin ndaj Esat Pash Toptanit? Si e kreu Avni Rustemi atentatin ndaj Esat Pashës më 13. 06.1920 Qka dëshmojnë në hetuesi njërzit e afrët të Esat Pashës? Keqardja e Pashicit për vrasin e mikut të Serbis Esat Pasha si i financon të Serbia në mpunsit dhe familjarët e Esat Pashës edhe pas vrasjes së ti në Paris. Pse sënduku me talik i Esat Pash të optanit e alarmoj Beogradin? Shekulli i gjejgjë për popullin shqiptar, ashtu si për të gjithë popullit e tjerë të Balkanit, shënoj një epok të rej në historinë e ti, atë të rilindjes komptare. Gjatë këti shekulli u organizuan lëvizje të shumëta komptare të cilat pashmangshëm quan në qlirimin e popujve nga sundimi i përandoris Osmane dhe në kryimin e shteteve të pavarura. Shqipëria, që shtrije në katër vilajete, ishte vendi i fundit në gadishullin Balkanik që u shkëput nga zgjeda 5 shekullore turke. Dhe kjo shkëputje për fundimisht ndodhi pas luftës katër vjeqare 1909-1912 kunder gjënë turqve me organizimin e kërëngritis së përgjithshme të vitit 1912. Dijet mirë fili se vendimin për kërëngritjen e përgjithshme e morën një grup personalitetës shqiptare në një takim të mbajtur në Stambol. Takimi u mbajt në mesin e muajt janar 1912 në nënkërësimin e Ismail Qemalit në shtëpin e Syria Vlorës në lagjen taksim të Stambolit. Në takim përveç Ismail Qemalit morën pjesë, Hasan Prishtina, Syria Vlora, Mifit Libohova, Esat Toptani, Aziz Vrioni, Bedri Pejani, Mustafa Kurja e të tjerë. Një, aty pas i u diskutuan të gjitha aspektet organizative të luftës e armatosur në tërë etnikumin shqiptar, u vendos që kërë ngritja e përgjithshme të nis në pjesën berilindore të Shqipëris në vilajetin e Kosovës, për të ushtrirë pastaj në të gjitha viset tjera. Organizimin e kërë ngritjes në Kosovë e mori për si për Hasan Prishtina. Esat pashtë të optani u zotua se do të merej me organizimin e kërëngritjes në Shqipërin e mesme dhe në mirdit, Mifit Libohova, Aziz Vrioni e Syria Vlora u zotuan të ngrinin në kërëngritje Shqipërin e Jugut, ndërsa Ismail Qemali mori për si për të siguron të ndima materiale nga kolonit shqiptare në mërgim dhe për krahen diplomatike nga shtetet evropiane. 2. Njërjet e zhvilluara në vitet 1912-1913 kanë dëshmuar se jo të gjithë pjesë marësit e takimit të taksimit i përmbushën zotimet e tyre. Nga të gjithë pjesë marësit e kësaj mbledhje historike, vetëm Hasan Prishtina e Ismail Qemali e mbajtën fjallën e dhenë, 
ndërsa të tjerët me ndonjë përjashtim të vogël, jo vetëm që nuk u angazhuan dob, por me veprimet e tyre dhe dëmtuan në rëndë kërëngritje në armatosur qirimtare. Prej tyre në dëmë të kërëngritjes shqiptare, mësë shumë t'i veprej e satë pash të optani. Kush ishte e satë pash të optani? E satë pash të optani ka lindur në vitin 1863 në Tiran. Që në fëmiri, a i daloj për karakterin e ti të keq dhe gjak në zedh. E sati me që ishte rritur në Tiran, me kohë e kishte zgjeruar rrethin e ndikimit të ti dhe duke qënë në shërbim të guvernatorit të Dursit, Hafiz Pasha, a ju caktua kryetari rrethit të Tiranës, posë që i lejon të të bënd të qfar të donë të pa u dënuar. Rreth vitit 1895, a ju e mërua nga sultani komandant i gjendarmëris se janinës. Ky post i kushtoj ati 1500 lira turke të cilat ju paguan mareshalit dërvish Pasha. Atë që në Tirane kishtë bërë në mënyrë të palishme, filloj të bënd të hapur dhe në mënyrë zyrtare në janin. Esat Pasha përuroj në janin e pokën e përdorimit të bandave të cubave, që zëvendësuan 30 gjendar me kuaj, të cilët i futi për sëri në pun, pasi merte prej se cilit 25 lira turke. 4. Gjatë luftës greko-turke të vitit 1897, a i grabiti të gjithë bagëtit të imta e të trasha, që gjeti dhe pas imbëriti në janin si guvernator i përgjithë shëmi Osman Pashës, i dha një hovë më të madhë punve të veta, duke shkuar deri atje sa mori rushfete madje edhe prej 20 frangash, duke rëmbyr parat dhe njerëzve të thjesh, të cilët i kërcenon të me syrgjinosje duke futur hundët në qështjet administrative e të drejtsis dhe duke nëzjerë përfitim nga gjithë shka. 5. Më vonë e satë pasha u transferua në shkoder me detyre në shefit të gjendarmëris. Nga pozita që kishte a i bënd të kërdim kunder atyre që nuk i përqenin, atyre që mund të luftonin kunder fuqisë të ti, ose që me anë të pasurisë të tyre mund të shqetsonin. Pikërisht në këtë periud nisë me të vërtet fuqia e ti në tiran e durës, sepse duke persekutuar njerëzit e ndershëm. Në të njëtën ko, a imbron të njerëzit e liqë dhe u kërkon të ndarjen e përfitimeve të palishme që mund të arinin këta të fundit. Kjo ishte mënyra e ti për të garantuar sigurimin publik, ashtu si kur se kishte bërë në janin. 6. Ndryshimi i regjimit turk në vitin 1908 e gjeti e satë pashen në postin e ti në shkoder dhe me famën e një njëriu despotik, besnik ndaj Sultan Abdul Hamitit dhe ndaj mënyrës e ti të administrimit. Esat Pasha, i cili dikur ja detyron të madhështin e ti Sultan Abdul Hamitit, me fitore në gjën turqeve u vu në shërbim të tyre. Esat i shkoj në Selanik, ku ndodhe i selia e Komitetit Bashkimi dhe Progresi bëhet fjal për Komitetin Bashkim e Përparim së Hërbë, dhe thuaj se gjën turqit e kishin dënuar me vdekje për 500 lira turke. Qëndrimet e përullura dhe premtimet e rejme i dhanë esatit mundësi të hynë të në shërbim të shefave unionis, të cilët e përkrahën dhe endimuan të merë të mandatin e deputetit të Sanjaku të Gjiro Kastrës për Parlamentin Osman. 7. Madje, esati, duke mbajtur një qëndrim servin dhe i padronve të vetë, u caktua edhe si antar i delegacionit që do t'i njëfton të Sultan Abdul Hamitit rënimin e pushtetit të ti. Esati një e atëherë si një nga shefat unionis dhe këto mardhenje të mira vazhduan për sako që këta të fundit ishin në pushtet, dhe kur gjën turqit filluan të dobësohen, kur partia kundërshtarë e quajtur liberale duke i se pokor të sukses, esati e ndryshoj me njëherë kampin duke u shprejur armik i talatëve, i gjavitve dhe i gjahidve. 8. Pikërisht në këtë ko, janar 1912 të këtyre ndryshimeve. Esat pash të optani hyri në lidhje me përfajsuesit e levizjes komptare shqiptare dhe mori pjesë në mbledhje në taksimit në Stambol që e kërësoj Ismail Qemali, ku u vendos për organizimin e kërëngritjes së përgjithshme shqiptare, kunder për andoris Osmane. Kur kërëngritësit shqiptarë dolen fitimtarë në shkup, kori gusht 1912 dhe arritën të shpërbënin ku vendin turk duke e përgatitur kështu formimin e qeveris në kryë me miftarë pashen. Esat pash të optani u emërua komandant i rezervistëve në Shkoder. Kush e vrau Hasan Riza pashen dhe në qërëthana ju dërzua Shkodra u shtris malazezen nga esat pash të optani. Në të tor një mije në të qinë dhe dymbëdhjet kur trupat u shtarake të shteteve të Aleancës Balkanike, Serbis, Mali të Zi, Bulgaris dhe Greqis ndërmore në operacione pushtuese në tokat shqiptare. Esat pash të optani duke qenë në kryet të redifve shqiptar u gjenë në mbrojtje të shkodrës nga sulmet e trupave u shtarake malazeze. 
Në këtë situat e sat pasha u caktua zëvendës komandanti korpusit të shkodrës, ndërsa komandanti të gjitha trupave të këti korpusi ishte Hasan Riza Pasha, një ndër oficerët më të përgatitur të ushtrisë turke. Hasan Riza Pasha ka lindur në viti 1871 në zonën e Tosajis, në prefekturën e Kostamonus, Bagdad. Jati Namit Pasha ishte vali i Bagdadit dhe djali i pati një karier të shkëllqyër. Në vitin 1892 u gradua si në ndogër në Akademin Ushtarake të Stambolit, dërsa më 1895 u gradua kapitën në shkollën turke të shtatë madhorist. Me gradën në kolonel, me 1899 u dërgua në Gjermani ku plëtsoj studimet e larta ushtarake. Nga viti 1901 deri më 1911 shërbeu në Irak, ku fitoj edhe gradën general. Më një mbëdhjet korik të vitit 1911, a i emërohet komandant i divizionit të 24 të ushtris turke në Shkodrë dhe më pas, me largimin nga detyra të valiu të Shkodrës, Harry Bell. Më një 1912, emërohet vali i Shkodrës. Pasha ishte kundërshtar i levizjes gjën turke dhe i shëqëris bashkim e përparim. Edhe vetë si pjestari një komuniteti jo turk, e simpatizon të mjaft levizjen komtare shqiptare. Nënd, Hasan Riza Pasha, edhe pse ishte oficer i ushtris turke e cila ato dit vjeshte po largoj përfundimisht nga Shqipëria, nuk u zbrabës do të për asë një moment nga sulmet e artilerisë sërën në Malazeze. Për kundrazi a i bëri një marveshje me malsorët shqiptar për të mbrojtur bashkarisht nga operacionet pushtuese Malazeze. Për Hasan Riza Pashen, mbrojtja e shkodrës kishte të bënte me qështjen e zgjidhjes shqiptare në mbështetje të vendimeve të kuvendit të vlorës dhe të njohjes së mëvecis së Shqipëris nga konferenca e Londrës. Në vjetor 1912, Hasan Riza, i cili mbante edhe pozitën e valiut të shkodrës, nuk ju bind as Ministri Turk të Luftës, i cili përmes një telegrami urderon të atë, që të adorzon të qytetin e shkodrës u shtris Malazeze. Në fund të djetorit 1912, Hasan Riza Pasha mori një mesash të drejtë për drejtë edhe nga kryetari i qeveris shqiptare, Ismaj Qemali, të cilët një eshin mirë prej kohësh, ku e sheron të atës e rezistenca në shkodër ishte jetike për të ardhme në qytetit dhe efton të që të mbron të këtë qytet në nflamurin shqiptar, djetë dhe këtë gjë do të bëj Hasan Riza Pasha. Më 31 janar 1913, Ishte caktuar dita e ngritje se flamurit shqiptar në kalan e Rozafës dhe dita e filimit të sulmit të përbashkët të forcave të garnizonit të shkodrës dhe malsorve shqiptar kunder trupave malazeze e serbe. Por, në pas ditën e 30 janarit 1913, Hasan Rizaj u vra pabësisht 11 dhe risa po dilte nga shtëpia e esat pash të optanin. Të gjithë kronistët e kohës, ata që kanë shkruajtur kujtime, si dhe historianët e më vonëshëm lidur me vrasje në Hasan Pashës bashkohen në një pik, vrasja u kryen nga Osman Bali, një njëri i afërt i esat pashtë të optanit, me urderin direkt të esatit. Bashk me Balin, kanë qëluar një kavaja si quajtur Mahmud dhe një shiaka si quajtur Tofi. Hasan Riza Pasha u varos në varet e gjamisë së parucës, por më një mi e në në qinë dhe tri djetë e gjashtë, si pas propozimit të kryetarit të bashkisë, Zenel Përdanit, e shtratë e tigur i varosën në varezat e komaneve. Atë gjërë fishta për Hasan Pashen ka thënë, Hasan Riza Pasha do të kujtohet si adhvetari më i mirë për shpëtimin tonë nga këthetrat e malazezve dhe që u bafli prej atyne që nuk deshen shpëtimin e adhvet tonë. Pra ndaj Hasan Riza Pasha meriton të kujtohet baraz me herojnë të kombit shqiptar. Si pas të gjithë shënimeve të më vonshme, brasja e Hasan Riza Pashës u bë, pas i kuj fundit kërkon të të ngrin të flamurin shqiptar dhe se shtabi John Turk në qytet nuk ishte dakord për këtë veprim. John Turqit bashkëpunuan me esat Pashën, dërsa kuj fundit pranoj i tunduar nga fakti që pas brasja së Hasan Riza Pashës, komanda e qytetit tim bete e ati. Si që u pa me vonë, esat pasha kishtë synuar të hynte në marveshje me malazezet për hirë të interesave të ti. 13. Në të vërtet esat pasha kishtë bërë disa kontaktet të fshejta me kreret e ushtris malazeze e serbe. Më 5 mars 1913 esati u takua me shefin e komandës ushtarake malazeze, princin Danilo i shëqyruar nga ministri i ashtëm dhe tema kryesore e bisedës ishte dërzimi i shkodrës. 
për këto veprimet e esat pashës kanë qënë në dieni edhe qarqet diplomatike të fuqive të mëdha, të cilët në asokohe ishin mbledhur në Londër për të shqyrtuar gjendjen e kryuar pas luftës së par balkanike. Që më 10 pril 1913 diplomacia britanike informohet se esat pasha, i cili e kishtë vrar Hasan Riza Pashen. I ka kërkuar qeveris Malazese një shumë prej 80.000 lirash turke për dërzimin e qytetit të shkodrës, vrasja e Hasan Riza Pashes, si pas burimeve diplomatike ishte kryer nga esat pasha për të qeni lirë në veprimet e tia që synonin drejt vendosjes në fronin e ri të princit të Shqipëris. Shkodra u dërzua, pas më shumë se 6 muaj e gjysëm 181 dit që ndreset, së hërbë, në orën 3 të mengjezit të ditës së mërkur, 23 pril 1913, pas në nëshkrimit të tradëtis nga esat pash të optani një dit më par. Diplomatët njoftojnë se dërzimi i Shkodrës është bërë mbi bazën e një pazarlu ku midis esat pashës dhe malazezeve, dhe bisedimet kishin vazhduar me ndërprerje disa dit në kushtet e një izolimi të plot të sekretit nga autoritetet malazeze. 14. Edhe pse esat pasha ja dërzoj Shkodrën malit të zi, fati i këti qyteti do të vendosej në konferencën e ambasadorve në Londër. Me ndërmjetsin e Ministrit Britanik të punve të jashtëme, Sir Edward Grade, u arit një marveshje ndërmjet Rusis dhe Austro-Hungaris për kufit e Shqipëris së veriutve të lindjes dhe Shkodra i mbete i Shqipëris pasi Austro. Hungaria u pajtua që peja, Prizreni, Dibra, Struga, Ohri dhe Gjakova të i jepen Serbis. Esat pasht të optani, thot Mithat Frasheri, u bëfoleja drejtë se cilës rodhen gjithë që mund të kishtë të keqe në Shqipëri tradhëti, konservatorizm, ambicion, lakmim, frik prej dritës dhe të mires. A i u bëqendra e gjitha tyre që ndiqni një qëlim kunder Shqipëris. Fuqia e ti vinte sa prej shkaqeve të brendshme, aqë edhe prej relacioneve të jashtme, bi intrikat që kishtë lidhur me Serbin dhe Malin e zi, pavonuar shumë, ushtuan edhe ato me Greqin, 15. Si u vuesat pash të optanit në shërbim të armiqve të Shqipëris. Esat të optani pasi ja dërzoj Shkodrën Malazezve me të gjithë trupat e Shkodrës, Shqiptare e Turke, u largua nga aty duke kaluar në përlesh dhe milot, ku u pritën me ndërime u shtarake nga trupat pushtues e Serbe dhe u vendos në Tirane në Durës. 16. Një javë më vonë në impresionin e Austro-Hungaris dhe të Italis, mbi 1800 u shtarë Turq u larguan me anije për në Turqi, për kunder dëshirë së Rusis dhe aleatëve të saj që ato trupat të mbetëshin aty për të kryuar sa më tejpër për shtjelim dhe. Për t'i shërbyrë qëlimit rusë që shteti shqiptar të ngellë të autonom në nënvarsin e sultanin. Esat të tani, me që ishte i lidhur me Serbo Malazezët, pa u pënguar fare, filloj të ngrinë të një administrat më vete. Ky veprim antikomtari të optanit e koplaviti edhe më tejpër qështjen shqiptare dhe qeverisë së vlorës, po i paracitëshin tashmë vështirësi të më dha që s'mund të zgjidëshin do të ashlet, as edhe në kohë më të qeta. Kjo qeveri nuk kishtë të qka të bënte në atë rëmuj të përgjakshme, kur Shqipëria e Jugut, përveç vlorës dhe beratit, ishte e pushtuar prej Greqis, Shqipëria e Veriut, prej Serbo Malazezvet, ndërsa në Shqipërin e Mesme. Pas tërheqje së ushtris Serbet, ngriti pushtetin e ti esat pash të optani. Dijet mirë fili se në konferencën e Londrës që i nisi punimet më 17 djetor 1912, filmisht u vendos që të kryohet një Shqipëri autonome në sovranitetin e Turqis, pa e përfilur kështu pavarsin e saj të shpalur më 28 nëntor 1912 në vlorë. Si rjedhim në vazhdim, konferenca nisi shqyrtimin e kufive të Shqipëris nga fakti se ajo ishte pjesë të Turqis së mundur në luftë që në seancën e parë në parim u vendos që Shqipëria autonome të kufizoi në veri me malin e zi e në jug me Greqin, dërsa më 25 mars 1913 ajo përcaktoj kufit veri lindor, duke lën jashtë Kosovën dhe viset tjera etnike të cilat kaluan nga pushtimi Osman në nërobërin Serbo Malazeze. Derisa i zhvillon të punimet konferenca, shtetet e Aleancës Balkanike, Serbia, Mali, Zi, Bulgaria dhe Greqia kishin pushtuar me forës pjesën më të madhe të tokave shqiptare. Coptimi etnikumit shqiptare prej konferences e Londrës u bëshkak që në disa qërqe shqiptare të qfaqe i përsëri ideja e afrimit me Turqin. Mendimi ishte se vetëm me përkrahjen e kësaj mund të bashkoshin prap pjesët e shkëputura në një shtetë shqiptar autonom me një princ musliman në krye në nëmbarsin e sultanin. Në filim kjo ide kishte një përmbajtje politike si që do të ashojmë më poshtë, 
por pasta ju shëndërua në një fanatizm fetar të verber. Esat pash të tani, i cili pas i dërzoj shkodrën u vendos në tirane në durës, desh të shfridzon të këtë ide, jo me qëlimin e bashkimit të tokave të shqiptare, se a i ishte vegla e Serbis, e mali të zi dhe e Greqist, por për të nëzitur dhe shfridzuar fanatizmin fetar në dërë muslimanët e Shqipëris së mesme. Synimi i pari ti ishte që të përmbys të qeverin e vlorës, për të mbetur a i vetë zot i asaj copë Shqipërie që do të cakton të konferenca e Londres. Pra ndaj u vutë bënd të propagandën, shpifjet dhe intrigat më të dobë ta kunder qeverisë se Ismail Qemalin. Për t'i dhenë gjoja pushtetit të ti një formë legale, e sa t'i mblodhi në kruj nga gjysma e majt 1913, një farë kongresi, ku ishin thirur ca kërë fanatik për e Shqipërisë së mesme dhe krahinave rrethe qarkë, si Dibër, Madh, Lesh e Kurbin. Advetarët shqiptarë u munduan të akundërshtonin këtë veprim antikomptar të esat të optanit, që po ju ndihmon të armishve të jashtëm dhe po vinte në rezik edhe atë pjesë të Shqipërisë së njohër nga konferenca në ambasadorve. Disa krahina, si Elbasani, nuk dërguan fare për fajsuës të vetë në kruj, po edhe ata që vajtën për janës të tjera, nuk u bashkuan të gjithë me qëlimet në djela keqet të esatit. Me gjitha të, kjo gjeti një redh bejleresh, agalaresh e klerikësht turkoman, si soj i miftiut të tiranës Musa Qazimi për të formuar me ta një farë këshili, i cili i lute i gjoja e satë pashës që të merte në dorë qeverimin e vendit dheri sa të vinte prej turqis një prinsë musliman. 17. Ismail Qemali realisht ishte i pafuqishëm të ndalon të esat të optanin në këta aktivitet për qarës, pra ndaj duke pas parasysh shpëtimin e Shqipëris u pajtua që taftoj esatin në qeverin e ti duke i dhenë ministrin e punve të brendëshme. Kjo e pranoj me njëherë këtë pozit dhe vajti në vlorë, por gjithmon me synim që ta merë të kalan nga brenda. Si u emrua esat pash të optani, ministri i punve të brendëshme në qeverin e vlorës. Në një fjalim të panjohur të plakut të vlorës, Ismail Bej Qemalit të mbajtur para një përfajsie të banorve të qytetit të ti në të torin e vitit 1913, a i shtruar përveç për i petive që kaloj për ngritje në flamurit, formimin e qeveris dhe punën e bërë në ato një mbëdhjet muaj të kësaj qeverie që kërësante, rëfeu edhe për dorzimin e shkodrës në duar të ushtis malazezën nga esat pashtë të optani, si dhe për arsyen pse e pranojatë në kabinetin e ti qeveritarë. Ismail që mali lidhur me këtë qështje thot, mbetej të rëfenim që jemi të lidhur dhe zdo të ndahemi kur, por nga të rimet që kanë që qëtsuar shumë kohë bashkimin e shqiptarve të gjithë, ardhë këtë radhë të turbuloje qëtsin e cila mezi ish lindur. Ky rezik vinte nga shkodra. Ky qytet i cili ishte rethuar prej serbëve dhe karadakase, e soli punën gjërma të qëvropa, për të lerguar armisht dërgoj një flot të tanë me një fuqit të madhe të stërres, për të zbatuar vendimin e saj të më tërë. Që shkodra të jetë kërë qytet i Shqipëris. Për fat të keqë, po në këtë qasë, e sat pasha e për qytetin në duar të qarkuesve, atyre që e kishin rethuar, së hërbë. E tanë bota u qudit. Asë njëri nuk priste që kjo qashtje të marë një fund kaq të papandevë. Na dhembi kjo në gjarje sa që së mund të tregohet do të me goj, po me gjithë këtë e duruam, duke dashur që t'i mbulojmë fajet e fajtorve për t'i shpëtuar në dherin e Shqiptarit, thamë se shkodra ranga që ushtria ishte e dobësuar, nga që skamja e hajes, uris, shkakton të mjerime të më dha. Dual pastaj edhe nga të rime të tjera të shkaktume prej ati njëriu. Si kumandar i ushtris turke, e satë pasha, kërkoj shartë, kushtë, të cilat si shqiptar nga turpi, nuk gudzojmë t'i tregojmë. Pastaj këmbyem shumë telegrame me të. Pa vajtur në Evropë, ardhi në vlonë pa asni qyshk dhe kondit. I folla për rezikun në të cilin gjendet Shqipëria sot, i tregova se që thonë armisht për ne, e që dushime ka edhe ajo pjesë e Evropës që na e do të mirën, për pas këtajme në Shqipërisë. I thash shesha si që vedi ti edhe kërkesat me mënyrën që dëfteu trajtoj një prov të harëzueshme për fajnë që na hedhe Evropa duke kujtuar se kur do mos të jemi të lidhure të bashkuar. Ju lutësha me gjithë zemër të heqë nga dora e armiqve atë armën kundra Shqipëries edhe dyshimin e miqve për Shqiptarët. Me gjithë këto të thana, pasha u tregua i bindur dhe ne vendosëm që të futët në kabinet. Kërkoj Ministrinë e Ushtries, as Desha dhe as mundat ja abë duke qenë se zë Mehmet Pasha dhe Rala prej Kosove ishë zgjedhur prej Kongresit Komptar. Nuk kisha vefë se Ministrinë e Punve të jashtme që ia lashë Zotit Mufit Beut, i cili u hoqë për t'ja lënë Ministrinë e Punve të brendshme Pashës. 
1818. Me pretendimin që ta merë të kalan nga brenda e sat pasha vazhdo intrigat e ti si më par, me shpres se do të kishte në dorë gjindarmërin. A i provoj të afron të redh vetës kundër shtarët e Ismail Qemalit dhe sidomos të fiton të besimin e Italis dhe të Austro-Hungaris. Për këtë qëllim bëri një udhëtim në Rome në Vien, por duket se nuk gjeti për krahje, mbasi ato dy fuqi e dinin mirë fili që e sati ishte vejtle në armiqve të Balkanik të Shqipëris, Serbis, Malit të Zi dhe Bulgaris. Prandaj, si u këthy nga udhëtimi, qëndroj vetën disa dit në vlorë dhe shkoje u vendos në durës, i veshur me pozitën e ministrit të punve të brendëshme, për të organizuar në Shqipërin e mes me gjindarmërin, por edhe administratën. 19. Pse plejësia në Toptanit ishte kunder Ismail Qemalit? Ismail Qemali në fjalimin e ti të të torit 1913 për këtë veprim të dëmshën të esatit thot, pas këti emnimi, minister i punve të brendshme në qeverin e vlorës, së hërbë, ungrit dhe vajti në Europë edhe, në të këthyrë, pan denjur shumë kohë bashkë me ne, unis për në durës. Në atë qastë kur dy komisione ndërkomtare, komisioni ndërkomtare i kontrolit KNK, vërejtja ime, hynin në Shqipëri për t'i caktuar kufit nga ana e veriut dhe nga ana e jugës, dhe kur Evropa filloj me nëzirë prej viseve që i njohë dhe do t'i njohë Shqipëris, Serbin dhe Grekun, në atë ko e sat pasha prap doli për t'ja turbulluar qëtësin së ngratës Shqipëri e edhe mirdashin e Evropës, si minister i punve të brendshme, në grinë të krye kundra qeveris së vetë duke kërkuar gjera që ishin dhe. Janë kundra interesave të adheut në këto ko, një zedë, po që kërkoj e satë pasha, shtroj pyrtjen Ismail Qemali, për para njërve që ju fliste dhe vazhdoj, a i kërkonte, një. Kërë qyteti për tanishëm i Shqipëris të ngrijet nga vlona e të vej në durës. Dy, ministrat e qeveris së sot me të heqin dorë dhe në vend të tyre, pasha me mua të bëjmë një kabinet të ri. Tre, të mështilet, mblidet sërbë, një mbledhje komptare, e cila të marrë hesap prej qeverisë së vjetër dhe të bashkëpunoj me qeverinë e re. Esat pasha, kur e pas e Ismail Qemali se i nënshtroj do të vullnetit të ti, indërpreu përfundimisht lidhjet me te dhe më dy mbëdhjet të torë një mije në të qindë dhe tre mbëdhjet në durës që pali një qeverit të emërtuar si, plejësia e Shqipërisë së mesme një zetë dhe dy. Pas këti akti ndjela keq e sati e bashibozukët e plejsis intensifikuan hapur luftën kunder qeverisë së vlorës për të shtrirë sundimin e ti në jug e në verit të vendit. Toptani vazhdoj shpifjet dhe propagandën e keqe kunder qeverisë së vlorës duke akuzuar Ismail Qemalin se gjoja popunon të në dëmë të Shqipëris e sidomos të fes islame dhe se donë të të silë të një mbret kaur në kryet të fronit shqiptarë. Qeveria e vlorës dhe i tërë nacionalizmi shqiptarë para qiteshin për jesatistëve të si një lëvizje në pafe. Me kartën e fanatizmit fetar në Shqipërin e mesme, esat të optani të regoj akoma si besnik i Turqis dhe se agjentët e ti ku do ku venin bënin propagand për një prins musliman në nëmbarsi në sultanin. Në këtë situatë plejësia e esat pash të optanit në jug, bënd të përpjekje të shtinte në dorë Elbasanin me anën e dervish bej biqakut dhe të ca bashibozukve të tjerë por së pati sukses, sepse qytetin e mbrojti me forcë aqif pash biqaku, i cili ishte një adhvetar i shuar i lëvizjes komptare dhe besnik i qeveris së vlorës. Nga ana e veriut, e sati e shtri ndikimin gjërë në diber e matë, por të bregu i matit fuqia e ti ndeshi në qëndresën e dedë cokut dhe smundit të kapej në krahinën e leshit. Këto rjeda bënd që në Shqipërin e pa pushtuar nga ushtrit balkanike, të kryohen dy pushtete paralele kunder njëri tjetrit, a i qeverisë së vlorës dhe a i plesisë së durësit. Në të vërtet kjo copë Shqipërie e pashkelur nga pushtuesit, ishte endarë në shumë copë za qeverisje. Ta zëmë, në orosht të mirditës kretë pavaru qeverisë të prengë Bib Doda, në firë e mjëze që sundon të qeveria nga Aziz Pash Vrionit në Elbasan vepron të aqif pasha, në lesh e shëngjin dedë coku e vatë marashi. Në shkodër qeveriste një detashment i ushtrive ndërkomtare në nënkërësin e kolonelit Angles Philips, në himar qeveriste agenti Greg Spiro Milo, në Gjirokastër qeveria e Jorgi Zografos, në mat Ahmed Zogu dhe shumë grupë e mercenarësh që vepronin për gjatë kufive verilin dorësi, Arif Hichmeti, Yusuf Beu Etje dhe ky ishte kulmi i mjerimit dhe i fatkesis komptare. 23. Si u bëhesat të optani me dy poste ministrore në qeverin e prins vidit. 
Në mbledhjen e konferences së ambasadorëve në Londër, 29, 31.1913, korik 1913, përfundimisht u vendos që Shqipëria të bëjë shteti pavarur. Asnjanës si dhe të vjetë në kontrolin e fuqive të mëdha, 24, fuqit e mëdha për të ndërtuar një administratë civile dhe financiare, kryua një komision ndërkomtar të kontrolit, KNK, dhe në të torë 1913 e dërguan në Shqipëri. Gjatë kësaj kohë, për të vënë rendin dhe sigurin në vënd KNK, nisi kryimin e një gjendarmërie të huaj. Gjithashtu në mbledhjen e 31 korikut u vendos që në kryet të shtetit shqiptar të caktohet një princi huaj, brenda 6 muajve nga vetë fuqit dhe mëdha. Dhe me propozimin e austro-hungarist, italist të miratuar edhe nga shtetet tjera evropiane, u pranua që në fronin shqiptar të vi princi Gjerman Ilhelm Friedrich Heinrich von Jed, i cili me religion ishte protestan dhe nuk i përkiste as një besimi egzistues fetar në Shqipëri dhe kjo ishte fakti kërësor ndikues në vendim marjen e fuqive të mëdha. Me qenë se fuqit dhe mëdha caktuan prins vidin për të qeverisur në Shqipëri, qeveria e vlorës me Ismail Qemalin në kryë dhe apërqimin për ardhjen e ti në vend. Më 15 janar 1914 Ismail Qemali i propozoj komisionit të kontrolit që të merte në dorë qeverisjen e vendit. 25. Për të i hapur rrug një zhvillimi të ri politik në Shqipëri si dhe sigurisë së sajnë në të ardhmen, më 22 janar 1914, Ismail Qemali dhe Dorheqin dhe Pushtetin ja dorzoj Komisionit Ndërkomtar të Kontrolit KNK. Pas Dorheqis a ju largua nga Shqipëria për në Zvicër, por nuk hoqi dorë kur nga përpjekjet në interes të vendit. Ato dit këngja administratën qëndrore të vlorës e shëndëroj në një administrat lokale të varu prej ti dhe në vënd të tetë ministrive u kryua një drejtori e përgjithshme dhe 5 dejt me kompetenca të kufizuara. Komisionin dërkomtari kontrolit kërkoj edhe nga esat të optani që ta shpërndan të plesin e dursit për t'i lën vendin një qeverje komtare, e cila do të formoj për sa të vinte princi. Por e sa t'i e shpërndau plesin më 12 shkurt 1914, pasi mori premtimin se do të vend të a i vetë në kryet e një delegacioni shqiptar për t'i adorzuar kurorën, më 21 shkurt prins vidit, në neujet të Gjermanis. Në këtë mënyrë dhe me tërheqin nga skena të Ismail Qemalit, e sa t'i po e prezenton të vetën si përfajsuesi legjitim një Shqipërisë. Qëlimi i ti ishte që ta vendos të krye qytetin në durës dhe ta merë të a i vetë kryesin e qeverisë shqiptare. 26, po kështu edhe qeverit tjera lokale në Shqipëri, përveç në jug të Shqipëris, u shpërbën njëra pas tjetrës dhe u detyruan të njojnë prins vidin si të vetë min sundimtar të Shqipëris. E satë pasha në një intervjist dhënë, më 15 janar 1914 në durës, gazetës Korriere de la Sera, edhe pse nuk i mohon të ndjenjat që ushente për Turqin. Jepte të i kupton të prins vidit se fronin në të vërtet e kishte prej ti, por edhe që a i vet nuk ishte dorë nga shpresa se një dit prej ditësh mund të bëj prins i Shqipëris. 27. Ndërkash në një letër të publikuar nga shtypi vjenez, e satë pasha e siguron të princin se gjellë në jetën tuaj, apo sa kohë nuk keni dhënë dorheqin nga froni, as një person tjetër, nuk do të bëhet në bret i Shqipëris, dhe e mbyllëte me fjallet në rast se lartë madhëria juaj do të jepte dorheqin apo vdiste, vetëm unë mund të zëvendin tuaj. 28. Më 7 mars 1914, Ilelm von jetë zbriti në durës dhe ardhja e ti u prit me shumë gëzim nga të gjitha rrimat politike e krahinore në Shqipëri. Prins Vidi, për kërë qytet të fronit të ti zgjodhi durësin, pikërisht aty ku ishte baza e forcës së esat të optanin. Luftërat e brendshme dhe trysnit dhe jashtme, mungesa e strategjive politike dhe e projekteve me frumëmarje të gjerë diktojnë zgjedhje fatale për Prins Vidin. Më 17 mars, duke unë bështetur kërësisht të feudalet, a i formoj qeverin me në kërë Turhan Pash për metin, një diplomat i vjetër që kishtë qënë ambasador i Turqis në Petrograd të Rusis. Edhe pse e satë pash të optani nuk u vu në kërë të qeveris, si që ka ndruar prej kohësh, me gjitha të pravë mbeti njëri u mëj fuqishëm në këtë qeveri, sepse mori dy ministrit më të rëndësishme, ministin e punve të brendëshme dhe atë të luftës. Dhe nja e dy vendeve kyqe në qeveri për e satin, pas një kohë të shkurëtër u dëshmua se ishte një nga gabimet më të rënda të vidit. E satë pashtë të optani, unë jam njëriu i mbretëris sërbe. 
pas ja mori fronin në Shqipëri, prins vidi u përpoqt të zgjithë të problemin më urgent dhe më të ndërlikuar të vendit, atë të largimit të trupave greke nga Shqipëria e jugut dhe të vendosjes së administratës shqiptare në këto vise. Por qysh në filim a i tregoj se nuk ishte i vendosur të mbron të deri në fund, e pa kompromis interesat e shtetit shqiptar. Derisa jugu kërkon të përforcime me arme e trupa, ministri i prins vidit e satë pasha vua refuzoj ato me cinizëm, synimi indjekur i toptanit ishte evident, bëj fjallë për të mbrojtur grekët për të dobësuar Shqipërin, për të reduktuar atë dhe për të arritur të imponohe Shqipëris së vogël qëndrore, Shqipëris së mesme, së hërbë. Pra ndaj, për të zgjidur këtë qështje, prins i vid hyri në bisedime me qeverin vorjo e pirote të shpalur në Gjiro Kaster. Për këtë qëllim vidi i caktoj si komisar të jashtë zakonshëm për Shqipërin e jugut oficirin Hollandes Thomson, i cili kishtë ardhur në Shqipëri për të restrukturuar gjendarmërin shqiptare. Thomson më 10 mars zhvilloj bisedime në Korfuz me përfajsuesin e vorjo e pirotve Karapanon dhe ati i premtoj disa të drejta të veçanta për popullsin e e pirit të verilë. Bisedimet për zgjidhjen e këti konflikti më pastaj i vazhdoj Komisionin Dërkomtar i Kontrolit, KNK, i cili duket se luan të rolin e një qeverie paralele me atë të qeverisë së Turhan Pashës. Këto biseda filuan më dhjet dhe përfunduan më 17 maj 1914 me në nënshkrimin e një protokoli që u quajt si protokoli i Korfuzit. 29. Ndërsa prins vidit dhe qeveris së dursit për ju vinin protesta nga shumë anë të Shqipëris kunder vendimeve të Korfuzit, në Shqipërin e mesme shpërtheu pa pritur një kërë ngritje kunder regjimit të prins vidit. Në të vërtet në studimet e sotme, rezulton se kreu i kërë ngritësve ishte i lermishëm. Në të ishin rështuar i thartë të ndryshëm si, turkomanët që mendonin të silnin një prins turk në Shqipëri, antividistët, gjënturqit, panturkistët apo panislamistët si që fuquajt të ndryshë antifeudalet eti. Për më tepër pas këti, koalicioni që ndronin shërbime agenturore turke, serbe, greke, italiane, të udhequr nga antifeudali Haji Qamili nga katun dhisharë i Tiranës, Gjena Biadili, pro turku, mëftiu i Tiranës, Musa Qazimi, Mustafa Ndroqi. Agenti sërb Arif Hichmeti nga fshati Lojan i Kumanovës si nëzitës i gjakterdjes dhe luftës vëllavrase, 30, në pra pasken nga esat pasht të optani e shumë të tjerë. 31, vetëm disa javë para se të shpërthen të kërë ngritja, më 25 pril 1914 përfajsuesi sërb në Durës, Gavrilovic, shvilloj një biset të gjatë me esat pashen. Esat i rëfejet që mos të izijet për të madhe se qka fletë, me që ndryshe vepram. Në veri lindje a i nuk ishte lejuar të dërgohet kur farë force, veç disa kaj me kam për të ushtruar dëtyrën e pushtetit në ato krahina, duke e bërë me dje se si minister i punve të brendshme nuk kanë dërmen të dërgoj ndo një force. E sati për sëris të prapë se unë jam njëriu i mbretëris sërbe, për qka do të shini së shpeti ju, edhe mali i zi me greqin. Keni për të ubindur në fitorën që përgatitej. 32. Kontaktet e toptanit me zë, Gavrilovic kanë vazhduar edhe në muajnë maj. Qeveritarët e dursit në oborin e prinsit në kohën kur po përbaleshin me sulmet e kërëngritsve, e sat pash toptani edhe pse kishtë dy ministri më të rëndësishme në këtë qeveri. Hapur u shpërndan të armë mercenarve të vetë kinse për të ju bërë balë fqinjëve, ndërsa fshetas propagandon të në përmjet njërzve të vetë si soj jari fiqmetit, kunder prinit vid, duke i këshiluar ata me kërkuj një mbret për Istambolit, me qëllim që këto për shtjelime e trazime të i silnin fitim për të shtën në. Dorë pushtetin 33. Toptani dhe Arif Hichmeti me njerëzit e vetë ka arritur të ndaj dhe të apërqaj popullsin në veri lindje të vendit, në dobi të propagandës së princit turk në Shqipëri, duke përhapur lajme të rejshme se popunojnë si pas dëshirave të Abdull Hamitit për një djalë të ti, e se gjoja a i po ua dërgon të parat e tje. 34. Në këtë situat, derisa kërë ngritësit më 17 maj 1914 që partaluan një batalion vullnetarsh në afërsi të Tiranës, që ishin nisur për në jug të Shqipëris, dhe u futën në Tiran për të vijuar më pastaj nga Shiaku në drejtim të Dursit, nga obori i princit vid vinin zëra se kyre belim ishte inzitur pikërisht për jesat të optanin. Pra ndaj, në të gdhirë më nëntëmbëdjet maj me urdhër të princit, majoris Luis u ngarkua të kryen të arestimin e të optanin. E sati nuk desh të dërzoj, po kur shtëpia e ti u qëlua me top, a i nëzori me njëherë flamurin e barë. 
35 goditja kundër e sat toptanit nga Italia o konsiderua si një grush që je për indikimit të Romës në Shqipëri. Ndërsa në vjen në sati konsideroi si një agent italian, serb, turk e mbase edhe grek, në Romë a i merej për viktim të një komploti pseudo, nacionalisti frumëzuar nga Austria. 36. Brenda qeveris dominon të mendimi që toptani duhet të gjykoj, mirë po prins vidja të asre denoj asre nëzori të pafajshëm, dhe ky veprim zgjoj pa kënajsit e besnikët e ti. Pas ndërhyrjes energjike të ministrit italian në durës, baronit Alioti, vidi ja dërzoj e sa toptanin legatës italiane e cila e mori me një luftanie dhe e dërgoj në Itali, 37, ku uprit me ndërime nga Roma zyrtare. Para se të largoj nga Shqipëria, më 21 maj 1914 e sati firmosi një dokument ku jep të fjallën e nderit se nuk do të kthej, më në Shqipëri, dhe se do të ju rin të larg të razirave qofshin ato të brendshme apo të jashtme. 38. Njarjet e më vonshme dëshmnuan të kundërtën e asaj që kishtë premtuar të optani në dokumen. Për pjekjet e Serbis për të minuar prins vidim për mes agjendëve të sojt esat pash të optani. Pas për zënje së esat pashës nga durësi, Serbis ju duk se po i rezikojnë interesat në Shqipëri, prandaj në fund të majt dhe në filim të qërshorit 1914 qeveria serbe në krye me Nikola Pashicin Humbi Durimin duke unë ngritur kunder oborit mbretëror të vidit dhe vetë shtetit shqiptar. U zhvillua një propagand për minimin e ti. Filimisht, pashiqi u shpre për okupim e pastaj për coptimin e Shqipëris. 39. Madje, a i ishte për okupimin e Shqipëris nga ana e fuqive të mëdha, vetëm e vetëm të hiqet qafe princi vid, me qëlim që të shkaktohet një anarki edhe më e madhe. Në filim të qërshorit, qeveria serbe koncentroj për qëtë rast një fuqi ushtarake për një zedh. 000 ushtarsh afer kufirit shqiptar. 20. Në këto zhvillime, duke par hovin e kërëngritjes në Shqipëri të mesme, pashiqi urderoj prefektin e ohrit, Qirkovicin, që ta porosis arif hiqmetin, 21. Të hyjë në lidhje me kërëngritësit dhe të kërkoj prej tyre që të mos përzien në madhë dhe në malësi të dibrës, se si që thoshtë a i, ata kanë vetë qeverisi, kanë gjendarmëri, pra kanë një loj autonomie si e piri. 22. Në të vërtet këto ishin organet të pushtetit që i kishtë e emruar pushteti u shtarak serb, e që i shërbenin qeverisë së pashicit për kryuar një anarki në Shqipëri. Agenti sërb Arif Hichmeti gjatë këti aktiviteti antikomtar kishtë kryuar kontaktet e drejt për drejta të organeve ushtarake, civile sërbe dhe me kreret e kërëngritjes së Shqipëris së mesme. Në një letër të prefektit të ohrit, Qirkovic dërguar pashicit vjetë në spikam takimi i ti me udhejsin e kërëngritjes Haji Fezen, Qamilin, në manastirin Shënnaun. Në letër Qirkovic shkruan se a i bashkë me komandantin e ushtris sërbe janë takuar në manastirin shënaun me qamil e fendion udhejsin kërësor të kërëngritësve. 23. Si pas fjalve të Qirkovicit, qamil e fendiu kishtë ardhur të kërkojnë dërmjetsimin e komandantit të ushtris sërbe të grekët që e kishin pushtuar korqen. Kërkesa e dytë dhe ti ishte ndima në municion, kërkesa e tretë ishte që të ujapin dy oficer kufitar sërb, që do të undimonin në organizimin e forcave kërëngritse, kurse kërkesa e katërt ishte që të i bëhet e mundur të hyjnë në lidhje me të gjithë njerëzit e daluar në viset kufitare, e sidomos me i thtarët e arif hiqmetit. Si shkruan Qirkovici, qamile fendiu i kishtë e premtuar se politika e ti do të mbështetet në atë të Serbis dhe se gjdo agjen bulgar që do të zjet, do të ja dërzojnë pushtetit Serb. 24. Ministria e jashtë me e qeveris Serbe, duke patur për asysh takimet e shpeshta të organeve ushtarako civile Serbe me kreret e luatshëm shqiptar, për të i realizuar qëlimet e veta pushtuese, prefektit të ohrit zë. Qirkovic ja dërgoj një vëdhëzim për pun me shqiptarët. Në ato udhëzime postjera shë thuaj. Një mundem i gjdo njërit fis të ja njohim qeverisjen e veçan dhe të gjitha fiset të formojnë senatin. 2. Me Serbin të formojnë aleans politiko-doganore dhe mbrojtjene përbashkët nga armiku i ashtëm. 3. Të i lejohet Serbis të ndërtoj hekurudhen gjërë në bregdet. 4. Mësë miri dhe të ishte që ata të apranojnë bashkimin shtetëror dhe doganor, kurse për brenda të qeverisin si pas zakoneve të veta. 5. Marveshja në filim të arijet vetëm me disa krerë, kurse më vonë një vendim të tilë të aprovoj një kuvend i tyre i përgjithshëm, i cili do të kërkoj prej nesh formimin e bashkësis personale dhe doganore, 
që do të thot të kemi ushtrin e përbashkët, do ganën dhe mjetet e përbashkëta të komunikacionit 25, gjatë kësaj periude sa zhvilloheshin takime në mes të organeve ushtarakot civile serbe me agentet e ti shqiptar në ven. Qeveria serbe nuk i kishtë shkëputur kontaktet me. Kërë agentin e satë pash të optani. Pas largimit nga Shqipëria në 21 maj 1914, e sa të optani shkoj në Itali, prej andej në Korejt kaloj në Frans, prej nga u këthyr për sëri në Itali në mes të gushtit, me synimin për të uhedhur në Shqipëri. 26, derisa në Shqipëri vazhdojnë të situata e ndër, pas gjysmës së qërshorit 1914 Mali i Zi dhe Serbia punonin që e sa të pasha të këthejet për sëri në Shqipëri. Për këtë qëllim në qërshor Mali i Zi e dërgoj një agent të vetin për të atakuar Esatin në Napoli ku ishte i vendosur. Esati edhe një heri deklaroj të deleguarit Malazes se gjithmon do të jetë në dispozicion të Mali të Zi, të Serbis dhe të Greqis. Madje, shpreju interesim së pari të vendosej në Malet e Dibrës për aksion me qëllim që të vazhdojnë të rrugën e tradhëtis. 27. Edhe për fajsuesi serb në Rom, Mihailovic, me njëherë të regoj interesim për të vën kontakt me esat të optanin. 28. Në këtë ko, ndërsa Serbia po bënte për pjekje për të rikëthyrë esat pash të optanin në Shqipëri, në Sarajev, ajo kreu atentat në arqidukën Frans Ferdinand, trashëgimtari fronit të Austro, Hungaris dhe situata politike evropiane, ku zhvilloj edhe skenari i votë këllë Shqiptar, ndryshoj krejt pa pritur e pa kujtuar. Kjo kriz politike dhe ushtarake në mes dy bloqeve kundërshtare, blokut qëndror dhe ati të antantës, arriti kulimin e atësarimin, dhe këtë herë ato nuk ishin të gatshëm të arinin dënjë ujdi për mes marveshjeve e konferencave që për disa vjetë me radhë kishin shmangur në momentet e fundit. Austro-Hungaria ta shme bënte për gatitje për ta sulmuar Serbin, ndërsa këto dy shtete i takonin bloqeve kundërshtare. Dersia Austro-Hungaria i takon të blokut qëndror së bashku me Gjermanin dhe Italin, Serbia i takon të blokut të antantës, ku bënd të pjesë Rusia, Franca dhe Anglia. Më 23 korit 1914 Austro-Hungaria i dërgoj një ultimatum Serbis ku kërkoj dëmsh problem për vrasin e Princit Ferdinand dhe meqë Serbia ju përgjish negativisht më 28 korit për andori Austriaki, shpal luft Serbis. Filimi i luftës së parë botërore u reflektua edhe në Shqipëri. Pushteti i prins vidit tashmë ishte kufizuar vetëm në durës e në vlorë, deri më një shtatorë kur ajo ra në duart e kryengritësve, në Shqipëri në mesme shtrije i pushteti i kryengritësve, viset e jugut ndodheshin në shtypjen e forcave greke. Krahinat e verilindjes në impresionin e vazhdueshëm të Serbis, ndërsa shkodra ndodhej në administrimin e forcave ndërkomtare. Prince Vidi bëri për pjekjen e fundit për të shpëtuar qeverisjen e ti. A i ju drejtua edhe fuqive të më dha me kërkesën për të zbatuar zotimin që kishin marrë në konferencen e Londres për të garantuar bashkërisht pavarsin dhe sovranitetin e Shqipëris dhe për këtë qëlim kërkoj formimin prej tyre të një forcë, ndërkomtare prej 3.000 vetësh për të shtypur kërën gritjen. Por fuqit dhe më dha duke qënë në konflikt tashmë me njëra tjetërën, premtuan se do të ndihmonin për të shpëtuar vetëm jetën e princit dhe të familjes së ti, por jo edhe intervenimin u shtarak atje. Në këto rëthana, kur edhe kishtë filuar lufta e parë botërore, princ vidi u detyrua të largoj nga Shqipëria më 3 shtator 1914 pas plot 181 ditësh sundimi të pasukseshëm. 29. 3 dit pas largimit të vidit kërën gritësit hynë në durës dhe aty u vendos se lia e këshilit të përgjithshëm të kërën gritësve. Aty ngritën flamurin turk dhe brohoritën emrin e sultanit, ndërsa për krasit e princit Gjerman u burgosën. Si u takua e satë pashtë të optani me Nikola Pashicin në shtator 1914 në nishë. Ato dit derisa po bëhe i gati prins vidi për të u larguar nga Shqipëria, e satë pashtë të optani më gjashë gusht kishtë kërkuar nga Serbia ndim për të u këthyrë në Shqipëri. Më 27 gusht të optani nga Italia unis për në Selanit të Greqis, kurse prins vidi dhe qeveria e ti e lanë durësin pas një jave, më 3 shtator 1914. Gjatë kohës që e sati ishte në rrugë për në Selanik, qeveria serbe e kishtë shtuar aktivitetin e sajnë në përqarjen dhe grindjen e shqiptarve, por më së shumë ti intereson të aktiviteti i Hasan Prishtinës dhe Bajram Curit, pra ndaj kërkon të mënyrë se si që i eliminojnë nga troli shqiptar. Më tre shtator, ndërsa prins vidi për largoj nga durësi në drejtim të Italis, 
Konsuli i përgjithshëm i Serbis Vintrovic nga Selani ku lemëron ministrin e vetë me Telegram se esat pashtë të optani arriti në Selanik dhe se dëshiron sa më shpejt të vi në nish për të utakuar me Nikola Pashicin. Vintrovic në Telegram shkruan edhe se esati nuk mund të presë shumë ko, për ndryshe do të kthejet në Itali, atje të kërkojnë dim. 50 qeveria serbe duke dëshiruar të fitoj në ko që situata në Shqipëri të ndërlikohet edhe më shumë, e zvarist të ardhjen e esatit në nishë. Kjo gjë e bënd të nervoz esatin dhe a i insiston të të konsuli i serbis që sa më part të takohet me pashicin. Konsuli Vintrovic në një telegram tjetër porosit pashicin se esati duhet të pranohet sa më shpet që të largohet nga kjo rreth, ku të gjithë i silën për të ja kuptuar qëlimin e ti e ndoshta të aprofitojnë për vete. Rreth esatit më së shumë të sileshin konsuli italian dhe a i turë. Në telegram zë Vintrovic me stjera shkruan edhe se esati më binë se dëshiron lidhje të ngusht me Serbin dhe se nuk është kandidat për princ musliman në Shqipëri që e përkrahin Turqit. 51. Më në fund pashici pranoj kërkesën e toptanit dhe vendosi të ftoj atë në takim. Takimi mbahet më 17 shtator 1914 në nish dhe me këtë rast esat pash toptani në nëshkruan një marveshje me Nikola Pashicin. Qka përmban marveshja Pashic toptani? Marveshja Nikola Pashic esat pash toptani. Pasi që me dëshirë në zotit të dy popuit, serb dhe shqiptar e banojnë një teritor, vetë vetiu janë të detyruar nga njarjet historike të jetojnë në pashë dhe misi, të ndimohen reciprokisht dhe bashkarisht të mbrohen. Që të plëtsohet dëshira e zotit dhe urthësia politike, paria, përfajsuesit e të dy popuive janë pajtuar të bëjnë këtë marveshje, 52, një Serbia dhe Shqipëria lidhin mi distyre pashë të përjeqme dhe misi. Do të ishmangen si njëra ashtu edhe tjetra që të mos ofendojnë dhe dëmtojnë interesat dhe nderin e palës tjetër. 2. Serbia dhe Shqipëria marin bi vete dhe tyrë dhe obligime që prej tashit mos të bëjnë marveshje me cilin do shtet tjetër në dëmt të interesave dhe zhvillimit të palës tjetër, dhe kur me kërkend mos të bëjnë marveshje kunder mikut dhe aleatit të vetë. 3. Serbia merë mbi vete obligim të andimoj regullimin e Shqipëris në frymën e vetive populore dhe të nevojave të kombit Shqiptar, duke patur parasysh veqërit e fiseve që janë zhvilluar gjatë historis. 4. Po ashtu Serbia merë mbi vete obligim të andimoj formimin e këshilit komptar Shqiptar, ku do të jenë të përfajsuara të gjitha fiset. Këshili do të ketë fuqi liqdanëse dhe do të jemëroj gjyshtarët e popullit. 5. Të dy palet janë dakorduar që për sundimtar të Shqipëris të njojnë atë Shqiptar, të cilin do të zgjedh ku vendi i madhë populori për bërë nga dy përfajsues të fiseve më të mëdha dhe nga një i fiseve më të vogla. 6. Nëse do të zgjedh e thesat pasha, ose shto Shqiptar tjetër i afë dhe i denjë, atëher të dy palet obligohen që bashkarisht të inëzjerin tre kandidat dhe atë që do të zgjedh këshili i madhë populor, atë të njojnë dhe të apërkrahin të dy palet. 7. Për të usiguruar misia e përjetëshme dhe alianca midi Serbis dhe Shqipëris, ata që tani janë dakorduar për doganën e përbashkët, mbrojtjen e përbashkët, përfajsin e përbashkët ndaj vendeve tjera si dhe për mjetet e përbashkëta të komunikacionit. 8. Nëse e kërkon nevoja për ruajtjen e misis dhe aliancës së përbashkët si dhe kontakteve të drejt për drejta për mbrojtjen e të dy shteteve. Do të themelohet me ko një trup i përbashkët që do të kujdeset për zhvillimin dhe egzistimin e enteve të përbashkëta. Nën, kërët shqiptar marin bi vete obligim se në teritorin e vetë nuk do të durojnë kur farë agitacioni kunder Serbis dhe qëtsis së saj, dhe se do të ulejojnë të kryshterve për dikimin e lirë të besimit dhe mësimit në dialektin me të cilin flasin. 10. Kufiri definitiv mi disë Serbis dhe Shqipëris do të caktohet nga një komision që do të përbëhet nga një numër përfajsuesish Serb e Shqiptar. 11. Shqipëria merë mbi vete obligim se nuk do të i kundërshtoj Serbis në ndërtimin e hekurudës e Adriatikut dheri në durës, pasi që kjo të marë obligim që të ua kompenzoj për narve për tokën që ua merë për nevojat të hekurudës. 12. Që të mund të i pagua i shpenzimet rreth së ndërtimit të kësaj marveshje e Serbia obligohet të jabë nga 50. 000 dinar në muaj, deri sa të zgjedet sundimtari. Pasi të zgjedet ky, do të bëhet një marveshje e posachme për pagesën e shpenzimeve për nevojat e enteve të përbashkëta. 
Trembëdhjet, Ushtria Serbe nuk gudzon të kaloj kufirin Serbo, Shqiptar, po ashtu edhe Ushtria Shqiptare, ose njërës të armatosur, nuk gudzojnë të kalojnë në tokat e Serbis. 14. Kjo marveshje është arritur tani midis përfajsuesve të Serbis dhe përfajsuesit të Shqipëris e satë pashës, kurse më vonë do të vërtetohet nga sundimtarët e Serbis dhe të Shqipëris kur të zgjedhet kë. 15. Përfajsuesi i Shqipëris e satë pasha pranon në bivete obligimin se nuk do të punoj asë gjë kunder për mbajtje se kësaj marveshje dhe se gjithnjë në marveshje dhe me besnikëri do të punoj me përfajsuesin e Serbis, pa marë për asysh se kush do të caktohet nga ana e Serbis. 53. Në nish më 4, 17, 7, 1914. Në emër të Shqipëris dhe të popullit Shqiptar e satë toptani. Teksti i marveshjes është shkuar në turqisht me shkrim arab, kurse në shkrimi e satit është në latinisht. Po ashtu një kopje është edhe në serbisht. Në marginat e tekstit serbisht të kneni i par, i qëndron një plëtsim sa i përket ndimës financiare ku thuet, për tani 10.000 për shpenzime lufte, 1.000 në muaj për kufi. Kur të bëhet prins, është fjala për esat të optanin, së hërbë, atëherë a i do të ikthej të gjitha ato, nëse dëshirojnë bile edhe me interes. Të urdhërohen komandantët kufitar që ta dëgjojnë si ndo një oficer serb. 54. Në kreu në kësaj marveshje konstatohet si vion. Që të plëtsohet dëshira e zotit dhe urtësia politike, paria, përfajsuesit dhe të dy popujve janë pajtuar të bëjnë këtë marveshje, ndërsa në fund të marveshjes në bizohet me në nënshkrim. Në emër të Shqipëris dhe të popullit Shqiptar Esat Toptani Faktet historike dëshmojnë se Esat Pasht Toptani në këtë kohë nuk ishte kur farë për fajsuesi i shtetit Shqiptar, e asë që ishte autorizuar për indokuj që të flasë në emër të Shqipëris, por shiet qartë se a i vete kishte autorizuar vetën një vetëm të flasë, por edhe të nënshkruaj marveshje në emër të Shqipëris dhe të popullit Shqiptar. Qysh në nenim 5 të marë veshjes duket që shazi se qeveria serbe shprej një farë frike se populli nuk do të zgjedh e satë pashën për udheqës të vetin, prandaj parashite që të kandidohen. Dy përfajsues të fiseve më të mëdha dhe nga një i fiseve më të vogla në mënyrë që të përqahen forcat e brendshme, për të fituar e sati i cili ishte pajtuar plëtsisht me kushtet që i kishte shtruar pashici. Në nenin 7 në emër të mësis së përjeqme, Toptani dhe Pashici janë dakorduar për doganën e përbashkët, mbrojtin e përbashkët, përfajsin e përbashkët ndaj vendeve tjera si dhe për mjetet e përbashkëta të komunikacionit. Dhe këtu duken qartë synimet e qeverisë serbe që Shqipërin të ia bashkoj sërbisë. Në nenin 10 ku thuet, ku firi definitiv midi sërbis dhe Shqipëris do të caktohet nga një komision që do të përbëhet nga një numër përfajsuesisht sërbë e Shqiptar, bëhet e dukshme se Serbia nuk i një ku fi të Shqipëris të përcaktuar. Edhe ashtu pa drejtsisht në konferencën e ambasadorve në Londër në vitin 1913. Gjatë bisedimeve që janë zhvilluar midis pashicit dhe toptanit, nuk është biseduar vetëm për ato qështje që janë thënë në marveshje, por edhe për qështje të tjera me rëndësi politike për qeverin serbe. Këtë gjë më së miri e sëqaron vetë Nikola Pashici në një letër dërguar për fajsuesit serb në durës Panta Gavrilovicit. Në këtë letër, për të cilën Pashici porosiste të ruet si te për sekrete, shkruante, me esat pashën kemi biseduar edhe në frimën e interesave serbe dhe shqiptare, që e obligojnë esat pashën të shpëtoj Shqipërin nga intrigat austriake dhe që i bind shqiptarët se duhet të jenë me serbin në mardhenje të mira misore dhe e dyta se Shqipëria duhet të pastrohet nga turbuluesit, kundër shtarët e ti që janë në ndikimin austriak dhe bulgar. E sati e ka pranuar këtë kërkes dhe ka premtuar se do të veproj në këtë drejtim, duke u lutur që Serbia të jabë ndima morale dhe materiale. 55. Madje Pashici e porosiste Gavrilovicin të apërciel punën e esat pashtë të optanit dhe të lemëroj lidhur me aktivitetin e ti, pasi që e sati, shkruan të Pashici aty, nuk gëzon besim të përgjithshëm të shqiptarët. 56. Këthimi e esat pashtë të optanit në Shqipëri, 7.1914. Esat Pasha pasi kishtë në nëshkruar marveshjen në nish me kërëministrin serb Nikola Pashish më të të mbëdhjet shtator është nisur për në Shqipëri. Gjatë vëdhëtimit në kufia fër Dibres, Esat Toptanit ju bashkuan rreth 4.000 mercenar të armatosur të cilët prej kosh i financon të Serbia. Esat ju zemërua te për nga kjo përgjigje dhe order me njëherë të përgatitej fuqia e të vazhdon të rrugën. Por zogu i tha me njëherë, 
pas zakonit të shqiptarit, pas i kalove nga troje tona, duhet të pish kafen, pra ndaj son të shkojmë në burgajet. E sa ti shkojmë në burgajet, ku zogu të gjithë fuqin e ti e mbajti me shpenzimet e veta. E sa ti pra ku mundua të abind zogun për të marë pjesë, por a i e refuzoj kategorikisht. Gjelal zogu më blodhi një mi mat janë dhe u bashkua me esatin, por asnjën nga kreret e matit nuk e kishte me vete. Shkuan në patin të këqelajt dhe prej andej të këpazari i urës për drejt. Këtu mersin e shachir dema ngrej një prit për të vrarë, por daj e tyre shellula i zërqanit e kuptoj komplotin e, si nipa të ti që i kishte, i përzuri nga prita. Esati erdi në katundin se lit e keqe të malsis së tiranës. Të nesërmen marshojnë bi tiran dhe nga shkalla e tujanit zuri qafën e priskës, malin e dajtit dhe malin e shkallës. Pas i pushka filloj nga të gjitha anët ky, hipur kalit e për para 500 vetave të zgjedhur, unis drejt shkallës. Në gryk të shkallës ndodhej me 500, 600 veta abdi feza nga bastari i tiranës për ta kundërshtuar e satin. Por ky, në vënd që ta kundërshton të nga frika i ranë dërkëm dhe i uroj mirë se ardhjen. E sati, duke e vën për para kalit me fuqin e ti u fut në tiran pa pushk. Krerët e eli kiamit u aratisen. E sati në tiran qëndroj tri dit. Fuqin e mbajti me shpenzimet e veta dhe vullnetarët, pas i u pagoj një rog, i drejtoj drejt dursit. Fuqia e ti, të këthani i man picarit, undesh me një fuqi të madhe rebele në në komandën e man picarit. Këta të fundit u shpartaluan. Pengesa e dytë ishte Shiaku, ku she hamdiu me popullin e Shiaku të reziston të si një fortes. E sati me dinakërin e ti të zakonshme, me anë të një delegacioni, mundi të abind she hamdin që të kërkoj bashkëpunimin me e satin. Kështu edhe Shiaku u kalua pa ndo një rezi. Lufta e fundit dhe me ashtë për u bënë rushbu, ku populli i Shiaku dhe i kavajës luftoj heroikisht si dhe dibranët nga ana tjetër të cilët lanë 86 të vrarë që më në fund të hynë në durës, më 3, 5, të torë 1914. Krerët e Eli Kiamit përvesh Shë Hamdiut, Mustafa Androgjit dhe Hoxhë Lecinit mbetën të aratisur. E sati me njëherë zgjodhi dhe mblodhi një senat prej krerve që dëshiroja i vedhë në shtëpin e bunqit dhe me kërcenimin e fuqive dibrani që i futi në palatin e asambles. I detyroj të zgjidnin kërëtar të qeverisë së Shqipërisë së mesme dhe komandant të përgjithshëm të ushtrisë. E sati i shpali me njëherë luft Austrisë. Formoj një qeveri të përbër prej drejtorve të përgjithshëm, vetë krye minister dhe komandant i përgjithshëm për pun të jashtë me Shahin Dinon për financa në e gjatë Libohovën, të brendshëm fajt kodrën Dibran, dhe komandant të ushtris Isuf Bej Dibran. Formoj me njëherë gjyqin politik me kryetar Gjelal Zogun, prokuror Ilia Lavdën, Dursak, dhe me hetues Hysen Mëshetan. 58 Vetë emrimi dhe marja e pushtetit në këtë mënyrë nga esat pasha i dhahov lëvizjes antifeudale të masave fshatare, dhe kjo gjendje e friksoj atë, sepse akoma nuk i kishtë forcuar pozitat e veta. Për ta përbaluar këtë situat, esat pasha e thiri u dhejsin e kërëngritjes Qamil Haji Fejzen, gjoja për të biseduar dhe e burgosi. 59. Kyveprim pefit edhe më shumë me acaroj gjendjen dhe kështu u përhap me shpejtësi lëvizja antjesadiste në Shqipërin e mesme. Lëvizja antjesadiste unëzit edhe nga propaganda fetare muslimane e cila esat pashen e paraqiste si alja të shteteve kryshtere dhe armit të botës muslimane. 60. Forcat antjesadiste e ngushtonin rethin kunder esatit dhe më 23 nëntor filloj sulmi i armatosur kunder ti. Kërëngritësit i dojën kullat e esatit në qiflikun e laprakës dhe shtëpit e ti në tiranë. Brenda pak ditve pushteti administrativ dhe forcat e sadiste u dëbuan nga krahinat e Shqipërisë së mesme me përjashtim të durësit ku kishte për krahjen e mercenarve. 61 në këto rëthana e sat pasha ju drejtua qeverisë sërbe me kërkes që të intervenoj me ushtri në Shqipëri në bastë të nenit 13 të marveshës së 17 shtatorit, ta okupoj Elbasanin e ta ndimoj në shtypjen e kërëngritjes qën turke. Pas kësaj kërkeset e esat pashës, Ministria e jashtë me Serbe harton një qarkore dhe ua dërgon për fajsive diplomatike të Serbis ku jepen shpjegime të gjera lidhur me situatën në Shqipëri, duke konstatuar se esat pasha me ndonë se rrug dalja më e mirë është që ushtria Serbe me qfar të pretekstit të okupoj Elbasanin. 
62. Toptani ju drejtua konsulit të Serbis Gavrilovic në Durës dhe ju lut, që ta lemëron për pashiqin për të nëzitur malin e zi të apushtoj shkodrën. Pasi që mendon të se me pushtimin e shkodrës nga mali i zi do të ndërprejet agitacioni Austriak dhe Gjontur, kunder ti në viset veriore. 63. Për të jarë syetuar operacionet pushtuese në Shqipëri, qeveria serbe me ko filloj të i alarmoj fuqit dhe më dha, se Shqiptarët po përgatitën të asulmojnë kufirin e Serbis e gjepur atjera propagandistike. Për fajsuesi diplomatiki Serbis, Boshkovic nga Londra në një telegram të dhëtë. 18. Qvi, 1914 shkruan të se ambasadori i Frances i ka deklaruar që nëse Serbia sulmohet, qeveria Serbe duhet të veproj dhe pastaj të lemëroj fuqit dhe më dha, se ka ndërmar masa për sigurimin e pikave strategike. Zëv Boshkovic lemëron të se fuqit dhe antantës do të apranonin këtë arsyetim tonin pa kur far kundërshtimi, prandaj porosiste, nëse kemi mjaf forca u shtarake momenti është i përshtatshëm për të i realizuar qëlimet. 64. Më 28 djetor 1914 Nikola Pashici i njëfton të organet vartëse se po afront të qasti kur do të pushtoj Elbasani, Mati dhe ndoshta vetë Dursi, kurse më 6 janar 1915 a i urderon të komandën e prore të forcave të armatosura të përgatiste, gjithshka që ishte e nevojshme dhe të urderon të të pushtojshin me njëherë të gjitha pozicionet e zëna. Më parë në Shqipëri, pikat strategike, ato të cilat kemi qënë të detyruar të i lëshonim në kohën e vetë në shtytjen e kërcenimeve të Austris. Ky pushtim do të ishte mirë të kryet me sa më pak viktima dhe gjakë. 65. Në kërkesën e esat të optanit, qeveria serbe nuk ungu të dërgoj forca të veta u shtarake në Shqipëri, por përgatiti mercenar shqiptar nga viset kufitare që me kohë ishin vënd në shërbim të Beogradit. Me këtë veprim, qeveria e pashicit donë të të jari i dy qëlime, ta kurse i ushtrin e vetë nga sakrificat dhe e dyta, të i fusë shqiptarët që të vritën midis tyre dhe mos të kinë fuqi të përbashkët që të i rezistojnë ushtris sërbe. 66. Me këtë rast ishin dërguar mëse një mi mercenar të armatosur, të kërësuar nga halit Leshi dhe Selim Beu. 67. Por kjo ndim ishte e pamjaftueshme për esat pashen. Për fajsuesi diplomatik i Serbis në Durës Gavrilovic, që tani ishte tërhequr nga Durës si në Korfus, e lajmëron të qeverin e vetë në Beograd se pozita e esat pashës është rezikuar seriozisht, dhe i vetë mi shpëtim që a i të mbetet në pushtet është intervenimi u shtarak. Gavrilovic në Telegram shkruan të se i intervenimi unë me siguri do të apengon të okupimin e Durësit dhe shëngjinit nga ana e Italisë. 68. Në filim të janarit 1915, qeveria serbe edhe njëherë u drejtohet për fajsuesve të saj diplomatik, me një qarkore ku postjera është thuet se kërë ngritje në Shqipërin e mesme po merë për masa shqetsuese, pra ndaj është e nevojshme pushtimi i pikave strategike në Shqipëri. Këtë arsyetim të qeverisë serbe e pranon të Rusia dhe aleatët e saj, por me kush që kjo mos të i dobësoj operacionet e serbisë kunder Austro-Hungarisë që po zhvilloheshin ato ditë dimri. Madje qeveria rusë dhe shprejur që kjo okupim mos të bëhet i përkoshëm, por të jetë definitiv. 69. Gjatë kësaj periude e satë pasha kam bajtuar korespondens të regullë si me përfajsuesit diplomatik të serbisë ashtu dhe me vetë Nikola Pashicin. Esat pasha, duke qenë në situat të vështirë politike dhe finansiare më tëtë mars 1915 i drejtohet me një letër të radhës Nikola Pashicit dhe në këtë letër postjera shishkruan. Për luft me forcat fanatike nevojitet forës u shtarake e për këto nevojitën shpenzime finansiare. Unë tani rrëth veti kam dy. 600 dibran dhe 400 veta nga Shijaku, Kavaja, Tirana, Hetje. Qdo njërit prej tyre duhet paguar mëse tre Napolona në muajt, mëse një. 200 Napolona në muaj i paguaj njërzve në kufit të Dibra. Po ashtu paguaj 200 gjindarm në malsit të hasit, gashit e krasniqes, e di se Serbia është e angazhuar në luft me një fuqit të madhe, pra ndaj ju drejtova Francës dhe Italis për ndima financiare, por të dyja më refuzuan. Ju lutem që për qdo muaj të më siguroni nga 12. 000 lira, si dhe të mi dërgoni diferencat për muajnë fror, shkurt prej 10. 000 Napolonash 70, po në këtë letër në anën tjetër, mbrapa, sa i pashichi ka shënuar, 
letra është ledzuar në seancën e ministris dhe është vendosur që të hapet kredia edhe për një milion dinar në dim e satë pashës. Ky shënimi pashicit në banë datën 20 mars 1915 me në nëshkrim të ti. 71. 